Hello friends, welcome back. Sam here and you are watching Learn English Easily. How are you all? I hope you all are fine. Friends, I love making fascinating videos related to daily life that will help you to improve your English into your day-to-day -day life. I hope this video will be beneficial for you. If you like the videos, please don't forget to smash the like button and subscribe button. You can also learn grammar from our channel playlist. There is different playlist for grammar. There we have teach you very well grammar rule. So without wasting time, let's start with today's video. Today in this video, we will learn some daily sentences and words that we use in our day to day life. I hope this video will be improving your English speaking. So let's start. So friends, my first word is God forbid. God forbid. Is ka example dekhte hai? Bhagwan na kare ki kuch galat ho jaye. Bhagwan na kare ki kuch galat ho jaye. Is ka English mein is way se translate karke kisi se bol sakte hai. God forbid that something should happen wrong. God forbid that something should happen wrong. Yaan pe hum Bhagwan se dua kar rahe hai ki kuch galat na ho jaye. तब हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं सेकंड एग्जांपल है भगवान ना करे कि मेरा बच्चे पर हाथ उठ जाए भगवान ना करे कि मेरा बच्चे पर हाथ उठ जाए इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे गॉड फॉर बेट दैट आई शुड रेज माय हैंड टू चाइल्ड गॉड फॉर बेट दैट आई शुड रेज माय हैंड टू चाइल्ड यहाँ पे हम भगवान से फिर से प्रे कर रहे हैं कि मेरा बच्चे पर हाथ ना उठ जाए ये बहुत एग्रेसिव जब हम होते हैं ना तब हम ये यूज करते हैं सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भगवान ना करे कि उसे ये पता चल जाए भगवान ना करे कि उसे ये पता चल जाए इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे गॉड फॉर बेट दैट शी शुड गेट टू नो अबाउट इट गॉड फॉर बेट दैट शी शुड गेट टू नो अबाउट इट सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं भगवान ना करे कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए भगवान ना करे कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए गॉड फॉर बेट दैट ही शुड बी फायर्ड फ्रॉम जॉब गॉड फॉर बेट दैट ही शुड बी फायर्ड फ्रॉम जॉब सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है वन थिंग इज श्योर वन थिंग इज श्योर ये वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते होंगे ना तो आपने किसी ना किसी से सुना ही होगा अपने डे टू डे लाइफ में तो चलो इसके एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल है एक बात तो पक्की है मैं उस होटल में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा एक बात तो पक्की है मैं उस होटल में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे वन थिंग इज श्योर आई विल नेवर गो टू दैट होटल अगेन One thing is sure, I will never go to that hotel again. यहाँ पे हम किसी चीज को पक्का कर रहे हैं Next example देखते हैं एक बात तो पक्की है वह यही आस पड़ोस में रहती है एक बात तो पक्की है यह वही आस पास में रहती है इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे One thing is sure, she lives near here. One thing is sure, she lives near here. यहाँ पे हमें पूरी गारंटी की यहाँ पे आसपास में रहती है तब हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं इस टाइप की सिचुएशन में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक बात तो पक्की है हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता एक बात तो पक्की है हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे वन थिंग इज श्योर नो वन कैन सेपरेट अस वन थिंग इज श्योर नो वन कैन सेपरेट अस यहाँ को हमें पक्का पता है कि कोई हमें अलग नहीं कर सकता जैसे फ्रेंड्स की जोड़ होते हैं तब हम ये सिचुएशन में इस टाइप के वर्ड्स यूज कर सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं ट्यूमर हैज इट डैट ट्यूमर हैज इट डैट चलो इसके एग्जांपल्स देखते हैं सुनने में आया कि तुम शादी करने वाले हो सुनने में आया कि तुम शादी करने वाले हो इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे ट्यूमर Has it that you are about to get married? Humor has it that you are about to get married. यहाँ पे हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं 
तब हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सुनने में आया है कि तुमने नया बिजनेस शुरू कर दिया है सुनने में आया है कि तुमने नया बिजनेस शुरू कर दिया है इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे ट्यूमर हैज ए डैट यू हैव स्टार्टेड न्यू बिजनेस ट्यूमर हैज ए डैट यू हैव स्टार्टेड न्यू बिजनेस यहाँ पे हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने न्यू बिजनेस शुरू कर दिया है हमने तो सुना था तब ये वर्ड यूज कर सकते हैं सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है टाइमली टाइमली तो चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं ठीक समय पर पहुंचने की वजह से पुलिस चोर को पकड़ सकी ठीक समय पर पहुंचने की वजह से पुलिस चोर को पकड़ सकी इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे पुलिस कुड कैच थी बिकॉज ऑफ देयर टाइमली अराइवल पुलिस कुड कैच थी बिकॉज ऑफ देयर टाइमली अराइवल यहाँ पे हम किसी को बता रहे हैं कि चोर को इस कारण पुलिस ने पकड़ लिया उनके जल्दी आने के कारण तब हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है ठीक समय पर मदद की वजह से मैं इस परेशानी से छुटकारा पा सका ठीक समय पर मदद की वजह से मैं इस परेशानी से छुटकारा पा सका इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे आई कुड गेट रेड ऑफ दिस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ टाइमली हेल्प I could get rid of this problem because of timely help. So friends, that's all for today. We'll meet again with one more interesting video. If you like the video, please don't forget to like, share, and subscribe. Learn English easily. Please share with your friends also, and don't forget to follow us on Instagram at the rate Learn English Easily with Sam. Keep learning with Learn English Easily. Thanks for watching. Have a wonderful day. We'll meet again with one more beneficial video. See you soon.